Neos Max class for the chapter 1 number system part 4 decimal representation of a rational number decimal representation of a rational number number thottu munbulla video gal nammal paranju integers or whole numbers okke engane yana namukku p by q formula edan kariyuga ennalladokke nammal munbu charchu cheyidu ini engane yana oru decimal oru rational number namukku decimal aaki engane edan kariyum ennalladana ee video lode nammal parichayapadunnathu the process of expressing a rational number into decimal form it is to carry out the process of long division using decimal notation decimal sangakalu ubhayogichu ingane division cheythu povelana rational numbers ne namukku decimal rupathilekku edavunna method ennalladu represent each of the following into a decimal number 12 by 5 minus 27 by 25 13 by 16 ee moonu rational number p by q formula ulla ee moonu rational number galeyum namukku decimal expansion indinte decimal expansion kandathi decimal number roopathilekku ee sangigala maathi edanam adu engane aanu sadikku namukku nokka 12 by 5 ennalla sangya namukku eduna samayathu സാധാരണ നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് പോലെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ട്വൽവ് നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ ആയി ലഭിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഐറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്ററിലോ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും സീറോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ ആയി വരുന്നത് കുറച്ച് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മുമ്പത്തെ ഇതിനേക്കാളും അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുകൂടെ അധികമാണെങ്കിൽ പോലും റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ രൂപത്തിൽ ഫ്രം ദി അബ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സി ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ റിഫിനി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ റിമൈൻഡർ ബിക്കംസ് സീറോ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഹാസ് എ ഫിനി നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് സച്ച് ഡെസിമൽ ആർ നോൺ ആസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്തും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് റിമൈൻഡറിൽ സീറോ ആയി സീറോ വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിശ്ചിത റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നിശ്ചിത സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം നിൽ നിന്ന് പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പെർഫെക്റ്റായി അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെൻ ദ റിമൈൻഡർ ബിക്കം സീറോ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ എഫ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ നിശ്ചിത സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് എങ്കിലും അതുപോലെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുകയും ഡെസിമൽ പ്ലേസുകളിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നിശ്ചിത സംഖ്യകളുമാണെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറുകളെയാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിശ്ചിത ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾക്ക് ശേഷം സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇത്തരം ഡെസിമലുകളെയാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ ആദ്യമായി നമുക്ക് സെവൻ ബൈ ത്രീ പരിശോധിക്കാം സെവൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ദ റിമൈൻഡർ വൺ റിപ്പീറ്റ്സ് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ഡെസിമൽ ഈസ് നോട്ട് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ ത്രീ എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം റിമൈൻഡറിൽ വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിൽ ത്രീ എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ടു ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ടു ബൈ സെവൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നീണ്ട
ഫോർ എന്നുള്ള വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു എയ്റ്റ് എന്നതുപോലെ ഇത് വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇയർ ദ റിമൈൻഡർ ത്രീ റിമൈൻഡർ ഈസ് ത്രീ ദ ഡിജിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഈ റിമൈൻഡർ ത്രീ എന്നുള്ളത് നിശ്ചിത സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എ ബാർ ഓവർ എ ഡിജിറ്റ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിഫിനറ്റ്ലി അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്പറുകൾക്ക് മുകളിൽ ഈ ബാർ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഓക്കെ ഇയർ അഗെയിൻ ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഫോർ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇയർ അഗെയിൻ ദൻ ദ റിമേറ്ററി ഫൈവ് ദ ഡിജിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് നിശ്ചിത സംഖ്യകൾക്ക് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നത് from the above it is clear that in in cases where the denominator has factors other than 2 or 5 the decimal representation starts repeating such decimals are called non terminating repeating decimals namane namukku manasilakkam mugal example okku parichodichu samayath namukku ara decimal places gal orikkalum avasanikkunnilla adu ingane aavartichu aavartichu konde irikkanu ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയിൽ അവസാനിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ഒരിക്കലും സീറോ ആയി തീരാത്ത ഇത്തരം ഡെസിമൽ നമ്പറുകളെയാണ് നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾ നിശ്ചിത സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് This we see from example that the decimal representation of a rational number is either a terminating decimal. റേഷണൽ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡെസിമൽ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും എന്താ റിമൈൻഡർ ഈസ് സീറോ ആഫ്റ്റർ എ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി തീരുന്നു ഇത്തരം സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിനെ നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ് ആണ് അഥവാ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല പകരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേർ ദ ഡിവിഷൻ വിൽ നെവർ എൻഡ് ആരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല ദ സിയർ റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഐദർ എ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ഓർ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാഷണൽ നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ ഒന്നുകിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഇൻ പി ബൈ കെ ഫോം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പിന്നെ നമ്പറിനെ പി ബി ക്യു ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് റാഷൻ നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പർ രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് റാഷൻ നമ്പർ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇൻ പി ബി ക്യു ഫോം ഇവ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പി ബി ക്യു ഫോമിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നൂറ് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമു
multiply The above example illustrates that a terminating decimal or non-terminating non recurring decimal represents a rational number. One rational number represents the change of the One is terminating decimal and non-terminating repeating decimal. Now, non-terminating repeat decimal uh, rational number is terminating decimal and decimal non-terminating repeating decimal and decimal number the non terminating recurring decimal lake is 0 0.374 are written as 0 0.374 the bar on the group of digits 374 indicate that the group of digits repeats again and again so to move on to the next one we will have to give us a single mugali or a bar to come up bar la bar is in the mugali on all the as a single on our city where in the end of the end of the man still are going to the end of the end of the video will be able to learn a lot of things. Thank you.